。哎咦，这就是 Australia 最好吃的牛排，特别的好吃。猴子，嗯，你在不在听我说话呀？呃，在，在我在听啊。你说，这种牛排特别的棒，特别的好吃。要不我们多买几块，下次你想吃我帮你做。好。呀。吃的时候我帮你做好吗？那我们今天应该配什么酱吃啊？我们要吃什么糖？我要这个，我要小笨蛋，还是可以放一点 lemon， 还是什么挺好吃的？你觉得呢？好，那我们就要这个啊！但是我们一天只能吃一颗，要不然会长虫牙的。好，好，嗯，我看看妹妹还想吃什么？什么都要吃，是不是？猴子，猴子，猴子。快，该我们结账了。那等一下，我们两种酱都可以试一下，反正都买了，是吗？陈雪，真对不起，我不能跟你一起吃饭了。我刚想起公司还有一点事情啊，不过这也挺好，你可以多吃一点啊。那就这样，对不起啊。猴子，猴子，对不起。你怎么在这儿？臭小子，那怎么电话也不接，短信也不回，你搞什么名堂啊？沈雪到家里来做好牛排等你了，这么大人呢，这点礼数都不懂。哎呀，别说了，没事，猴子回来就好。猴子，你吃了吗？呃，我吃了。吃的什么呀？要不要我帮你再下碗面什么的？我都说我已经吃过了。你们怎么一个个都这么没完没了的？你干嘛呀你？非得这样跟沈雪说话呀？那，对不起啊，我，我累了，我先回房间休息一下。沈雪啊，这臭小子就这样，他让我给惯坏了，别伤心了啊。还有事吗？沈雪，我有话要跟你说。我不想听。但你必须得听。我不想骗你，也不想伤害你。我们还是分手吧。你现在说什么我都听不懂。很晚了，我要休息了。你不要按门铃，也不要给我打电话，我想睡了。Good night
，蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？不会。这个不是死。这是另外一个，哦，看见什么了？哦，别挡着！哎哎哎哎哎，猴子，明天周末喊沈雪来家里吃饭吧。嗯，既然你们都在，我想有一件事情应该向你们宣布一下。我和沈雪分手了。你在说什么啊？还宣布你当公司里开会啊？沈雪那么好的姑娘，怎么说分手呢？肯定是你对不起人家，是不是？猴子，到底怎么回事啊？没什么好说的，这是我的事，只是通知一下。猴子，猴子，真是气死我了！通知什么叫通知啊？那有人这样把感情当儿戏的？你看他。好好嘛，别气了啊，气也没用，别管他了。来，坐。就算他活到八十岁，我都还是他娘，我就得管住他。还有你呀、啊，你也是的，眼看着都大龄青年了，对象也不谈，工作也不干的，公司里的事情也不去管管，光知道画画。你的画再值钱，能有腾飞集团值钱吗？不是说猴子吗？干嘛扯到我身上啊？你们两个就明着让我省心。你们根本就是生活态度大有问题，长此以往这样下去，你们俩就毁。哎，妈，你不能这么说啊，不带这么咒自己亲骨肉的啊，不吉利。我咒你，我说你呢。好了，别说了，来，我帮你去探探口风，等我。喂，马小妹，好，俩都一个样。好了，说说吧。来看看，你就这样为了蓝小一把沈雪甩了，沈雪太可怜了吧？我觉得继续下去才对沈雪很不公平。我不爱她，我心里爱着的一直是别人。无论你做什么，我都不会改变的。我已经决定了，不会变。那蓝小一愿意和你在一起了？我和沈雪分手是因为我不想再欺骗她，再浪费时间。哎呀，你们男人真是太可怕，太绝情了。看来我也得练得和你们男人一样绝情才敢谈恋爱啊，不然万一我恋爱受伤，我好怕怕呀！我不想受伤，我不想受伤。啊，天哪，好恐怖啊！你回去睡觉吧。无聊。走了，秦胜。打扰一下，我猜大家都饿了吧？我请大家吃饭。大老板居然请吃饭，大家都到楼上的餐厅集合吧。走走走走。嗯，多吃点。小姨，最近真的是太辛苦你了。瞧你说的，辛苦是应该的呀。倒是我应该感谢腾飞集团给了我参与竞争的机会。董事长
这次合作，多亏蓝小姐技术上的支持，她真的很专业。蓝小姐，工作时间不能喝酒，我以茶代酒，敬你一杯。哎，谢谢。大家合作愉快。谢谢。你出来一下，我有话跟你说。沈雪，你要是有话跟我说，可以等我工作结束，我在工作。在饭桌上工作？那是工作餐。工作餐也需要这样喝吗？我们喝的是茶。我来不是和你讨论喝酒喝茶的问题。萱萱，猴子，谈恋爱是两个人的事情，但是分手只需要一个人提出来就够了。你不觉得这个很不公平吗？沈雪，求你别这样。你打算和蓝小一在一起吗？蓝小一到底是哪一点吸引你了？还是你有灰姑娘情节？或者你就是喜欢那种对你爱答不理的类型？能够激发你的挑战性是吗？当然不是，喜欢是不需要任何理由。猴子，对于你我他来说，谈恋爱的目的就是结婚。结婚是要相处的，结婚不只是两个人的事情，是两个家庭要结合。虽然门当户对已经很过时了，但是还是很有道理的。你们两个生活在两个完全不同的家庭里，生活习惯、思维方式和价值观都有很大的不同。你有想过以后可能发生的矛盾吗？没想过。毕竟人生苦短，我不想伤害别人，只想追随内心。但你已经伤害了我。嗯、对不起。不要跟我说对不起，猴子。我来就是想和你说，我很爱你，我也不想放弃你。无论你怎么对蓝小一好，请你不要拒绝我对你的好。我也想追随我的内心。来，上车。我送你回家，你家在哪儿？还是原来的地方啊。你没有搬家？我能搬去哪儿？不过还真是要搬家了，房东要卖房子。哦。所以那个跟你吃饭的男人是你男朋友？要是就好啦，骗你的。嗯，还有我不知道的吗？你不知道的还多呢。走啦，拜拜。喵喵。哎。哎呀，又买什么好吃的啦？明天早点。
刚看上去还不错。哦，停停停，嗯，停，马上。什么呀，这是？干嘛呀？哎，别问，就只管喝，好使。好使什么呀？黑乎乎的，谁敢喝？请问你敢喝吗？妈，这什么呀？不许瞎说，妈去大师那儿请的，宋子凡，可灵了，来。大师。妈，你怎么又去大师了？啊？远不怕呀，心诚则灵嘛。来，客人。哎呀妈。上次你给我整那些中药让我喝，我也就罢了。这次你直接来一些尘封不明的东西，你不怕喝死我？你看你这孩子怎么说话呢？我还能把你害呢？我都是为你好呀，对不对呀？我为你好，你别让我喝这个呀！难不成甜味就是你你喝这个喝出来的？哎，你怎么说话呢？妈妈妈，算了算了算了，别让他喝啊！这都是迷信。怎么是迷信呢？来来来来，一句话，不喝。气死我了！真气死我了！哎，儿子，来你喝，其实一样的。大师说的一样，这不跟女的喝了吗？男的女的都一样，送子嘛，送子。来，来喝。不了，不了，不了。来，来，来人。来，来，来，来人。我肚子。妈喂你。我肚子。让我上厕所。哎喂，你知道蓝小一有孩子吗？什么？你在说什么？我跟你说件事情，你别太吃惊。好，你说吧。我说，你知道蓝小一有孩子吗？孩子？这不可能。我亲眼看见了，一个小女孩，很可爱。猴子，在这种情况下。你还坚持要和他在一起吗？你家的家世、地位允许你娶个未婚妈妈进门。你知不知道怎么和小孩子相处？猴子，你有没有想过，如果你选蓝小一，将来会面对多少矛盾？谁呀、啊？哦，来了来了。啊？呃，我我我是小一的朋友，呃，我是来看望小一的。哦，我不认识谁，你认识吗？阿姨，你还记得我吗？我去杭州找过小一。哦，对对对，记起来了，记起来了，请进，请进，请进，请进。我来，我来，我来，我来。请坐，请坐，我给你倒杯水去啊。好，谢谢。啊，我我先拿点水果啊。Hello， 小朋友。你叫什么？我叫蓝妙妙。来，喝水，喝水。这孩子啊，多可爱呀、啊！还没爸爸。这个蓝小一呀、啊，这么大的事情都瞒着我们呢。哦。小伙子，你认识我们家小一很长时间了吧？这些年来，你知不知道我们家小姨是怎么过来的吗？哦，哎呀
。其实我们家小姨呀、啊，真是不错的。家里家外一肩挑，像她这样年龄的女孩子啊，有多少人还在家里啃老呢？还有这孩子啊，多可爱啊，聪明极了，什么事啊一学就会，将来啊，一定会有出息的。你们都是小一的朋友，帮他多留意留意。像我们家现在这样的条件，我们也不图南方有多好多好的条件。只求啊，安安稳稳的过日子。嗯，嗯，啊，别说了，吃水果，吃水果啊，谢谢。请进。我妈刚才说，你去家里了，还买了好多东西。没什么。那些东西都挺贵的，我们不能要。嗯，还给你。估计你也用不着，那我就折合成现金给你吧。我说了没什么。那谢谢你，你忙吧。等一下。孩子的爸爸是田飞，那他人呢？远走高飞了。是因为怀孕，我先走了。来干嘛？我去了你们公司，去了你家，都找不到人。猜想你可能就在这儿，就过来看看。果然你把自己喝得烂醉。我没醉，你别烦我。那好，我陪你喝。你你你别你别喝了行吗？你根本就不会喝酒。是我不会，我不会，我不会，我什么都不会。我只会爱你，胡子，你不要这样好不好？我会心疼的，你知道吗？猴子，忘掉以前那些人、那些事情吧。你之前就错过了蓝小一，如今你还是要错过他，那就说明你们根本没有缘分。只会喝红酒，那可是伏特加四十度的，这么喝，你还要不要命了
。和你在一起，死也挺乐呵的。薛父，你可不可以就像这样一直看下去啊？照他说的开吧。嗯，好了。醒醒醒醒！这都绕了一夜了，天都亮了。您二位这到底是要上哪儿啊？去哪儿啊？呃，你还是把我们送到我们上车的酒吧那里吧。我的车还在那儿。嗯，好嘞。我开这么长时间车，第一回见到像您二位这么浪漫的。这件呢，觉得怎么样？也不错
我什么没经历过呀、啊，一个人、嗯。倒是你和我妈带妙妙回杭州要当心。嗯嗯嗯。这小孩皮得很，够你们累的。<笑>我和你爸有病，喜欢累。大凡你有点脑子，我和你爸能这么累吗？哎、爸，你看看嘛。哦。光棍头。哦哦哦,哦，别说这些了啊，快抓紧了。怎么了？怎么了？打嗝了？小一啊，还是那句话，妙妙交给我们，你就放一百个心啊。妈妈，妙妙交给你们，我最放心了。到家记得给我打电话啊。妙妙，乖乖跟外公外婆走啊。好了好了。小一，你快走吧，快走。来来来，妙妙来，快快，听话，你也听话。放下，放下，哎，跟妈妈再见，来，哎，小姨，你走，你走吧，走吧，走吧，来，外婆抱啊，来，让妈妈上班去，走吧，走吧，小姨，走吧，听话，听话，啊，快走，走，走，妙乖，妙乖，不哭。蓝小一今天在吗？他从女儿回家了，所以请了半天假。哦，谢谢。喂。小一，是我。听说你把孩子给送走了。小一，拜托，拜托，别哭了好吗？你现在待着别动，我马上过去找你好吗？剩下的喵喵，我这两年的生活可以用四个字来形容，就是狼狈不堪。那个混蛋，其实我不该跟你说这些，但是我真的是想找个人陪我说说话。给你倒了一堆垃圾。别，别，你别这么说。不说我了，说说你吧。听说你要跟深水结婚了。好，微笑，新郎微笑，新郎微笑。非常好，好，对的，微笑，靠近点，靠近点，靠近一些，好，新郎抱住新娘，对对对，好，再近一点，再近一点，再近一点，好啊，新郎抱住新娘，新郎抱住新娘，新郎抱住新娘，好。该探视你的心，还是装作不在意？走在你的背后，沉入其。好，看这里
子啊，看这里面的景象，对，非常好。好，非常好。不该说我的真心，我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你，用天心计算幸福距离。哇，你先生好酷啊！平时是不是很严肃？他、嗯。不怎么上相吧。好，你慢慢选，选好了放这里就好了。诺有事先忙了。嗯，谢谢。好。哎，你这家可是小一点啊！它便宜啊，现在的小就意味着以后会变大。哎，你跟那猴子怎么样了？有没有考虑要发展发展？他要结婚了，我没跟你说啊？你说什么？结婚了？对啊。啊，你没告诉我，真的。对啊，结婚了。他女朋友是他的发小，门当户对的发小。哎呀，我跟你说啊，你呀、啊、还是赶紧找一个男朋友嫁得了。我跟你说，这女人一上了三十啊，除了年龄往上涨，什么东西都往下垂。哎，这事儿宜早不宜迟啊，听话。我说你怎么找了个女人心情挖苦女人呢？你你怎么说话的你？我就说了，怎么了？我什么情况你还不知道啊？我是三无一有，无房无车无钱有孩子，我绝对的老大男。你知不知道门不当户不对的婚姻意味着什么？意味着什么呀？意味着悲剧、惨剧。我这事情也不是那么绝对的呀。灰姑娘的故事告诉我们，这个世界上还是有奇迹发生的。灰姑娘的奇迹啊，到底还是童话而已。咱们还是现实点吧。我现在呢，只想多赚点钱，在上海买套房子，把喵喵和我爸妈都接过来。他们该安度晚年的就安度晚年，该欢乐童年的就欢乐童年。我呢，辛苦一点，只要他们开心就行了。你开心就好了。嗯，看我们家喵喵长得多可爱。那还不是我生的。去。哎，喵喵，我是妈妈，有没有想我呀？有。想啊。嗯。那你亲妈妈一下，妈妈也亲你一下。嗯。喂，妈。啊，我最近工作展开了，我比较忙了。忙是好事儿，就怕没得忙。现在妙妙呀。已经会用勺子吃饭了，吃的满脸都是，像个小花猫，它逗。<笑>那好吧，我先不跟你说了，你辛苦了妈，嗯，拜拜。
要吃什么？嗯，这里是家泰国餐厅，呃，不知道你喜不喜欢？好，好，都可以。等一下，我先进去看看。不过我现在才知道，为什么老天爷啊，让我考了三年才考上大学，就是因为啊，要让我在这儿见到你。总站到了，下车了。师傅，你看有包了吗？我们包没了。找警察呀。谁呀、啊？是我，猴子
你怎么来了？阿文打电话给我，说你的包被偷了。我有事关你什么事啊？我死了也不会让你收尸的。我猜你还没吃晚饭，所以给你买了点粥，趁热吃吧。你用绳子绑着门，这是干嘛？锁坏了。你真勇敢。强盗来了，你想用绳子赶走他？要是强盗来了呢，我就告诉他，不好意思，这个屋子里什么都没有，只有一条命了。小叶，你不应该这么说。听着，你这条命里面还有你爸爸、你妈妈和你的女儿。你要珍惜自己，保护自己。好了好了，我知道了。你这么晚出来。你女朋友要知道了会误会的，你早点回去吧。可是，我怎么走啊？你的门都坏了，你今晚怎么办？明天再说吧。我有这条绳子呢，这种老房子啊，有的绳子比锁还好用。喂，啊，伯母啊，是我。嗯，啊，猴子回来了吗？哦，没有啊。哦，好，我我知道了，呃，没什么事。嗯，伯母，我挂了。好，拜拜。暂时离开一段时间，静一静。帮我和伯母说声对不起，没办法做他儿媳妇了。猴子，我知道你的心在哪里
，既然放不下，不如去追求幸福。我爱你，希望你过得好。喂，妈。什么？发烧了？那你赶快带他去医院，我现在就赶过去啊。嗯，拜拜。现在好多了，体温也降下来了。刚才只抽抽，吓死我了。我跟你说吧，别叫小姨来，这小孩生病很正常的。你深更半夜把他叫来，你说万一路上出点事儿怎么办？小姨啊，你说我应该不应该告诉你啊？当然应该告诉我了。你看，小姨都说应该告诉他。爸，你休息会儿吧，我来照顾你。哎，我正好出去透透气儿。哎呀。在啊，可把我们吓坏了。<笑>来，你坐吧。哎，哎呀，小易啊，嗯，你调调那个部门，工资给你涨了吗？涨了，妈，你别一见面就工资工资的，烦不烦呀？涨了就好，现在养孩子多贵呀，一百多块钱一天的奶粉。一个星期就垫底了。我问过人家医生，奶粉有什么区别？医生都说了没什么区别。你非要买进口的，奶源不一样，配方也不一样嘛。这孩子是我自己生的，不是我路边捡来的。那你有没有男朋友啊？哎妈。我再一次批评你的思想觉悟啊！我好不容易回来一趟，你能不能说点开心的？别一会儿工资，一会儿男朋友。哎呦，我的妈呀！我是你妈，妈妈才关心你呢，别人啊还懒得管你呢。嗯。趁着妙妙小，我们帮你带着，你抓紧把个人问题也解决了，啊？好，知道了。水快灌完了吗？妹妹啊，到妈妈那儿去，我去叫护士啊。哎，操！小姨，要不你上楼睡一会儿吧？你这样赶路吃不消啊！哎，我不上去了，我明天早上还有重要客户要见呢啊！哎，那你路上一定要小心，实在不行的话，到了休息区休息一会儿，路上小心啊！放心吧，那个妈，药我已经放在包里了，然后你看清楚说明再给妙妙吃，多给她喝水啊！知道了，你到了那边给家里来个电话啊！好，放心吧，我先走了啊！哎，赶紧回去吧啊！好好好，拜拜！你也当心啊！哎，慢点啊！哎，小心啊！
总算回来了啊！已经很晚了，有什么事你明天再跟我说，行不行？不行，现在说。你跟沈雪又怎么了？婚期都已经定了，怎么说分手又分手了呢？肯定是你不对，是不是？你已经老大不小了，你怎么能把婚姻当儿戏呢？这会你叫我怎么去跟沈雪她爸妈解释啊？我要是看到沈雪，我自己会跟她解释的。那你去解释有用吗？沈雪被你伤透心，这火都不晓得跑哪儿去了。她要是什么好歹的话，你下半辈子能安心吗？我了解沈雪，她是一个有分寸的女孩，她绝对不会去做什么傻事情的。你，你可恶你！就因为你了解沈雪，你就可以这样欺负人家吗？我怎么生出你这种王八蛋儿子、啊？好，你告诉我，你这一次又是为了什么？你想知道？你真的想知道？好，我告诉你，我打算追求蓝小一。她是个单亲妈妈，有个两岁的女儿。亲妈妈，你喜欢一个单亲妈妈，还外带一个拖油瓶。好，你有种，你给我带回来试试看，我死都不会同意。妈，无论你是同意也好，不同意也罢，这是我的决定，仅此而已，没什么好说的。我很累了，回去睡觉了。你给我回来！你昨晚诚心气我是不是？我只是说了几句实话，非得我虚情假意的你才开心吗？真是气死我！你气死我了！你气死我了！你说什么话？你干嘛？你先说什么？别打了！啊！别打了！你以为你懂事？住手！你以为我治不了你啊？我还垂帘听政呢。进来。董事长，请您签下字你再气我，你妈心脏不好。你再气我，你就没妈了。可恶，一天到晚这样玩那样玩的，扎死你都不上心呐、啊！你住手！住手！别这样，妈。你也有过我们这个年纪。小姨以前在我们公司待过，她的人品你多少是有些了解的。年轻人犯错，上帝能原谅，你为什么不行？妈，我也是想了很久才做出这个决定的。我试图忘记他，试着按照你们喜欢的路走，试图和沈雪结婚，和他组建一个家庭，多幸福美满啊！但我知道这样不仅是我的悲哀，更会是两个人的悲剧。妈，人生苦短，我们干嘛要这么在乎别人的眼光？我只是想和我喜欢的人在一起，有这么难吗？小一这两年吃了很多苦，你逼我出国留学，要我开拓眼界，你知道我看到什么吗？国外家庭都愿意领养孤儿，为什么？因为孩子都是无辜的。我见过小一的女儿，她很可爱、聪明、很漂亮，但是她没有爸爸。我想给她一个父亲的关爱
，你知道小一为什么要去最辛苦的市场部吗？他想赚钱买房子，把全家人都接到上海来团聚，一家人在一起。我很欣赏他这一点。妈，你是董事长。腾飞的董事长，你总是教导我们做人要海纳百川，为什么在我的婚事上就坚持门当户对？妈，我特别希望你能尊重我的选择，让我和我喜欢的人在一起。还没忙完啊！这个数据出来就大功告成了。等一下，好了，出来了。很好，去庆祝一下。嗯，合作成功。干杯。你在看什么？你女朋友啊，我们俩每次吃饭她都会出现，我特别害怕她会误会我们。你不用担心，我们分手了。真的假的？<笑>你也被甩了？来来来，干一杯，同是天涯沦落人，干一杯。你说，你说你们这些男人怎么这么没有良心啊？我当年，啊，我当年对田飞这么好，啊，他把我干脆利落的甩掉也就算了，还这边和小鹿扯不清楚，然后他这边还让我等着他，哎，我就傻了吧唧等了他两年，你说我是不是傻子呀？是的，你是大傻子。<笑>你也是。你放了这么好的姑娘，把握不住，让人给跑了，你也傻子。来来来来来，再干一杯，为傻子干一杯。干杯，干杯。嗯。在哪？在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在哦，你、哦。<笑>这个笑话好笑，但是林总、刘总，你们两个就得跟我喝一口，这一杯酒我就敬你们啊！肯定喝了，来来来,来，干了啊！干了干了，这事儿就说定了，来来来，干了。
们都一点不开心的啊！你怎么这么不开心？这是怎么了？我我我什么都没做啊！我发誓，真的，我什么都没做。你怎么会在这儿？嗯，呃，你昨晚喝多了，是我送你回来的。我喝多了。嗯，你昨晚真的喝多了，而且还吐了我一身。不好意思啊，我我来帮你洗，我去拿件衣服给你换。哎，我开玩笑的，你没有吐我一身，你没吐。你家除了方便面就没别的吃的了。大米，但是现在做肯定来不及了，我九点要上班。你昨天是不是跟我说你跟你女朋友分手了？对啊。为什么呀？我为什么？天飞，昨晚喝了多少酒啊？连吐三回，我觉都没睡好。啊，你给我张纸。你是不知道，昨天晚上那帮东北客户跟我喝白的，我太能喝了。哎呀，儿子，你可要悠着点啊！钱是赚不完的，身体健康是最重要的。就是啊，嗯，你不会喝酒，千万别逞能，到时候把身体弄坏了怎么办？嗯，小沈阳曾经说过一句话。人生最痛苦的事情，莫过于人死了，钱没花了。就是啊，人家好歹还有个后啊。哎，钱没花完，留给儿子呀，对吧？这还是本山大叔说的对。人生最痛苦的事啊，是人活着，钱没了。哎，我昨天在电视上看个广告，说是一个什么医院呢？治疗不孕不育的。别人可多了，有三十岁的，有四十岁，哎，全怀上了。儿子，你要哪天带上小洛，哎，妈，看看，我也陪着去呀。都怀了。那些广告都是骗人的，这些医院都是骗钱，这你也信？嗯。小洛，其实咱妈也是为了我们好，如果有空的话，我就跟你去看看。嗯。反正死马当活马医。谁死马
，不许说话就别说话，吃饭都堵不住你的嘴。吃吧。其实他是有口无心啊，你别跟他计较。来来，他说话冲，他结婚之前怎么就说话不冲啊？嗯，不就是家里有两个小全，有什么了不起的？有钱就能买到儿子，买到吗？哎呀，我看你真不应该娶她。你说你整天在外面忙的跟孙子似的。你看他呢，就坐那看电视，哎，就我这吐指甲油坨坨坨的，把你辛辛苦苦挣回来的钱全给商场了。我现在看出来了，这个蓝小玉真好，那才是过日子好姑娘。嗯，妈，我都结婚了，你说这些没用。我就说怎么了？你不要怕他听见吗？听见，听见。你还怕他跟你离婚了？离婚了正好娶一个能生儿子的媳妇儿，怕什么怕？妈，轻点儿啊！你别生气了，生气伤身子啊！你别蹲了，站着说。来，起来，起来，起来，腿都蹬了。别吞那玩意儿了吧啊！这对指甲也不好，又难闻的。嫌难闻的话，你就跟我离婚好了。这样的话，你就可以马上找一个能生儿子的老婆。你看看，说话明显带情绪啊！我可没怨你啊。对，你是没怨我，可你妈天天看我不顺眼。她到底什么时候能走啊？她再这么住下去，我迟早崩溃。要不这样吧，我出个主意啊，你听听。哎呀，你呢，到公司去找个工作，上个班什么的，眼不见心不烦。嘿，我妈这人嘛，其实没什么坏心眼，就是唠叨了点儿呗。哎呀，她心眼挺好，而且你看她住我们家，我们多爽呀！衣来伸手，饭来张口。哎，打住！衣来伸手，饭来张口的人是你吧？我的饭。他从来不成的，我的衣服晾干了以后从来不叠的，我就托你的福吃一顿大餐。你要不在的话，去应酬，晚饭肯定就是泡饭加上咸鸭蛋。难怪人家说了，结婚之后千万不能跟婆婆住在一起，否则您的丈夫永远都是另外一个女人的儿子，永远都长不大。来，划了。嘿，你看你天啊，我说一句嘛，你得顶十句啊。这嘴是越来越厉害，当初那个善解人意的劲儿去哪儿了呢？说了半天，你们母子俩还想着蓝小鱼是吧？我都说了多少遍了啊，能不能别提这些成芝麻烂谷子的事儿？天飞，你是不是特别后悔跟我结婚啊？你是不是现在还很怀念跟他在一起的日子啊？啊？看你真的说不懂。
我不是来了吗？嗯，我还有三千多块钱呢。我大四的奖学金我一分没花，全都给带来了。是你说的，我们还年轻，房子会有的，车子会有的，儿子也会有的啊。来。小姨、嗯，有件事我不知道该不该说。听你这么一说，就知道不是什么好事。说吧，又有什么坏消息？公司传你能做成腾飞集团的单子，是因为你和腾飞的董事长有一腿。我刚进公司的时候，就说我跟领导有裙带关系。我现在好不容易站稳脚跟了，又说我跟客户有监禁，这都哪儿跟哪儿啊？小新，你信吗？我当然不信，要信我就不问你了。随便他们吧，让他们说，咱们不理会就是了。奇怪了。哎，丽丽，你说我今天涂紫色牙龈好看吗？挺好看的。哎，方圆，嗯，你说最近有没有来小姨的花边啊？哎，我跟你说啊，莫大网络公司的货还没发，人家货款就打过来了。你说哪有这样的好公司啊？这不明摆着有鬼吗？难怪来小姨不愿意谈恋爱，原来人家帮大款了。那你说，莫大网络公司的徐总，会不会是已婚男人？那当然了，现在哪个成功男人不是已婚男人？哎，你说，徐总会不会因为蓝小姨离婚啊？谁知道呢？你看好你自己老公吧。方圆，过两天达辉集团的领导要来考察，到时候你接待一下。没问题，蓝小姐，您放心，我会安排好的。他们什么时候到，你提前通知我。好的，我会的。对了，你的紫色眼影特别好看。不巧，刚才我也在洗手间里，干嘛非要在背后说别人坏话呢？你怎么来了？我只是路过，上车吧。你要去哪儿，我可以送你。好